আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন আমি এখন আপনার কাছে একটু জানতে চাই ব্রেস্ট অগমেন্টেশন নিয়ে আপনি কিছু বলতে চাচ্ছিলেন সেটি বলুন ব্রেস্ট অগমেন্টেশন হলো যে যাদের ব্রেস্ট শরীরের সাথে মানান শরীর নেওয়া অত্যধিক ছোট তারা আসে আমাদের কাছে ব্রেস্টটা বড় করার জন্য সেটা আমরা সাধারণত সিলিকন ইমপ্লান্ট ঢুকিয়ে করে থাকি এবং রুগীরা সিলিকন ইমপ্লান্ট নিয়ে তাদের তাদের অনেকের মধ্যে একটা ভীতি আছে যে এটা যেহেতু একটা বাইরের একটা সাবস্টেন্স এটা শরীরের মধ্যে রাখবো এটাতে কোনো ধরনের সমস্যা হবে কি না কোনো ক্যান্সার হবে কি না তারা এটা অনেক সময় জানতে চায় হুম এটার সাথে বেসিক্যালি ক্যান্সারের কোনো সম্পর্ক নয় এটাতে কোনো সমস্যা হয় না সিলিকন ইমপ্লান্ট এমন একটা জিনিস যে এটার সাথে বডির কোনো ধরনের রিয়েকশান হয় না একটা ইনার্ট সাবস্টেন্স আমরা ব্রেস্টের নিচে অথবা ব্রেস্ট টিস্যু যেটা আছে ফ্যাটি ব্রেস্ট টিস্যু তার নিচে একটা মোটা মাসেল থাকে প্যাক্টোরালিস মেজর মাসেল মাংসপেশি থাকে সেই মাংসপেশির নিচে দিয়ে থাকে যার ফলে হয় কি যে ব্রেস্টের যে কার্যক্রম এটা কোনোভাবেই হ্যাম্পার হয় না এবং এটা থেকে কোনো সাইড ইফেক্ট হচ্ছে না কোনো ধরনের সাইড ইফেক্ট সাধারণত হয় না হ্যাঁ প্রত্যেক সার্জারিতেই সাইড ইফেক্ট থাকতে পারে তাকে অজ্ঞান দেওয়া হচ্ছে অজ্ঞানের একটা সাইড ইফেক্ট থাকতে পারে একটা ইনফেকশন হতে পারে অ্যাপেন্ডিক্সের অপারেশনে যে ধরনের সাইড ইফেক্ট হতে পারে এটাতেও সেই ধরনের সাইড ইফেক্ট হতে পারে হতে পারে হ্যাঁ যদিও এগুলো কম এখন অনেক ভালো ভালো অ্যান্টিবায়োটিক এসেছে বাজারে যার ফলে হয়েছে কি যে অ্যান্টি ইয়াতে আপনার ইনফেকশনের রেটটা অনেক কমে গেছে স্যার আপনি আরও বলছিলেন ব্রেস্ট লিফটিং নিয়ে যাদের শ্যাগি ব্রেস্ট তো সেই ক্ষেত্রে এই সার্জারিটা কিভাবে করা হয় স্যাগি ব্রেস্ট যেটা হলো যে বাচ্চাকে দুধ দেওয়ার পরে অনেকেই ওই মহিলার যেটা ব্রেস্টটা ঝুলে যায় তা হয়তো সাইজ ঠিক আছে কিন্তু ব্রেস্টটা ঝুলে গেছে সেই ক্ষেত্রে আমরা টাইট করে থাকি এটা এই টাইটেনিংটা করার সময় আমরা যেটা করি কোনো ধরনের ব্রেস্ট টিস্যু আমরা ফেলে দেই না শুধু চামড়াটা ফালি চামড়াটা ফেলে একটা বিশেষ প্রক্রিয়ায় তাকে খুব সুন্দর একটা শেপ দেওয়া যাওয়া দেওয়া যায় সেক্ষেত্রে সেই কাটার দাগটা কতদিন পর্যন্ত থাকে কাটার দাগটা থাকে এটা হলো যে শুকাইতে আপনার তিন থেকে চার সপ্তাহ লাগে এরপরে তো মোটামুটি দাগটা অনেকটা ফেড হয়ে যায় আর যেটা হয় যে এই ব্রেস্ট টিস্যু যেহেতু আমরা ফেলি না সুতরাং তার সাইজটা ঠিক থাকছে এবং কাটা দাগ যেটা থাকে এটা আমরা টেকনিক্যালি এমন একটা জায়গায় ফেলি যেমন হলো যে ব্রেস্টের নিচে যে ফোল্ডটা থাকে ইনফ্রামে আমার এই ফোল্ড থাকে সেই বরাবর আমরা কাটি যাতে এটা দৃশ্যমান না হয় আচ্ছা স্যার আরেকটা কথা জানতে চাই যে ব্রেস্ট সার্জারি আপনি যেগুলোই বললেন এই সবগুলোর পরবর্তীতে রোগীদের জন্য কোনো নির্দেশনা আছে কিনা তাদের লাইফস্টাইল মডিফিকেশান খাবার এক্সারসাইজ বা স্মোকিং এই ধরনের কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে কিনা জি আপনি অবশ্যই একটু বলে ফেলেছেন যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশানের মধ্যে একমাত্র লাইফস্টাইল মডিফিকেশান হলো শুধু সে যদি স্মোক করে তো সে স্মোকিংটা সে বাদ দিবে আর সব স্বাভাবিক থাকবে তার এভরিথিং স্বাভাবিক সে আগে যেভাবে চলাফেরা করতো ঠিক সেভাবে চলাফেরা করবে আচ্ছা স্যার আপনি আরেকটা বললেন যে অ্যাবডোমিনাল সার্জারি করা হয় কসমেটিক সার্জারিতে কি কি ধরনের রোগী আপনারা পেয়ে থাকেন অ্যাবডোমিনাল সার্জারি যেটা হয় যে আমরা একটা বয়সের পরে হয়তো পেটে অনেক চর্বি জমে যায় এবং পেটটা কারো কারো ঝুলে যায় বিশেষ করে মেয়েদের গর্ভধারণের পরে মেয়েদের পেট দেখা যায় যে অনেক ঝুলে গেছে বাচ্চা হওয়ার পরে স্ট্রেচ মার্ক পড়ে গেছে নিচে এবং ইয়েটা চামড়াটা অনেক ঝুলে গেছে তারা সেই ক্ষেত্রে খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে সেটা আমরা খুব সুন্দরভাবে সারিয়ে তুলতে পারি সেটাকে টামিটাক সার্জারি বলে অথবা লাইপো অ্যাবডোমিনো প্লাস্টি বলে এটাতে আমরা যেটা করে থাকি সেটা হলো যে পেটের উপরের অংশের ফ্যাটটা আমরা লাইপো সাকশানের মাধ্যমে বের করে দিই এবং নিচের ফ্যাটটাও লাইপো সাকশানের মাধ্যমে বের করি কিন্তু নিচে যেটা এক্সেস ফ্যাট আছে এবং এক্সেস যে ইয়ে চামড়াটা ঝুলে গেছে সেই এক্সেসটুকু আমরা কেটে ফেলি কতদিন প্রয়োজন এই একটা মানে লাইপো সেকশান করে তার ডিজায়ার্ড শেপে অ্যাবডোমেন নিয়ে আসতে কতদিন পর সময় লাগে না এটা তো সে অপারেশনের পর পরই সেই ইয়েটা শেপটা পেয়ে যাবে অপারেশনের পর একদিনেই সেটা সম্ভব একদিনেই সেটা সম্ভব এবং এই ক্ষেত্রে হসপিটাল স্টে সাধারণত দুই দিন আচ্ছা হসপিটাল স্টে কেন কাটাটাকে একটু বেশি জায়গা কাটতে হয় নাকি আপনারা খুব অল্প জায়গায় ইনসিশন দিয়ে থাকেন না আমরা ইনসিশনটা এমন একটা জায়গায় দিই যেটা দৃশ্যমান হয় না এটা আমরা ইনসিশনটা সিজারের ইনসিশন যেখানে দেওয়া হয় ঠিক সেখানে সিজারের ইনসিশনের চেয়ে একটু বড় হবে এবং এটা আমরা যেটা করি যে শুধু তো ফ্যাট বের করে দিলেই হলো না কিন্তু যেহেতু ঝুলে গেছে ওই ঝুলে যাওয়ার জন্য আমরা একটা বিশেষ প্রসিডিউর করি যেমন হলো যে আমাদের পেটে হলো উপরে থাকে স্কিন স্কিনের নিচে থাকে ফ্যাট ফ্যাটের নিচে থাকে হলো মাসেল ওই মাসেলের একটা কাভারিং আছে এই কাভারিংটা আমরা খুব টাইট করে দিয়ে আসি এটাকে এটার নাম হলো প্লাইকেশন যার ফলে পেটটা খুব টান টান হয়ে যায় 
এবং এই সার্জারিগুলো যেটা হয় যে ব্রেস্টের সার্জারির সাথে একই সাথে একই অ্যানেসথেশিয়া এটা করা যায় এই অপারেশনটা করতে কতটুকু সময় প্রয়োজন লাইপোঅ্যাবডোমিনোপ্লাস্টি বা টামিটাক সার্জারি করতে প্রায় 3 থেকে 3.5 ঘন্টা সময় লাগে 